हेलो गाइस आई एम अंकित भट्ट स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में तो एक न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट किए गए जो कि आपकी फिजिक्स की है जो आपको हेल्प करेगी मेनली वन दरोगा और एन एग्जाम में क्योंकि इनमें साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है और अगर देखे जाए तो एस एस सी ठीक है तो चलते हैं हमारे उससे क्वेश्चन सीरीज में उससे पहले गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स तो ये हमारा फिजिक्स का पार्ट थ्री आई होप कि आपने पिछले दोनों पार्ट देख लिए होंगे ठीक है अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं तो चलते हैं हमारे फिजिक्स के पार्ट थ्री क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का द्रव्यमान और त्वरण का भार और वेग का भार और त्वरण का तो गाइज किसकी बात चल रही है बल मतलब फोर्स की बात चल रही है ठीक है अब देखिए फोर्स तो हमें पता है फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन एम को कहते हैं द्रव्यमान ए को कहते हैं त्वरण तो मास और एक्सीलरेशन का आपका क्या हो जाएगा आंसर तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फोर्स की यूनिट बता दीजिए गाइज क्या होती है न्यूटन ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर पर उपस्थित पदार्थ की मात्रा परिवर्तित होता है भार घट जाता है तथा मात्रा परिवर्तित रहती है भार में परिवर्तन होता है मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है तो गाइस पिछली बार हमने जब पढ़ा था तो देखा था जो मास होता है वो कभी भी बॉडी का क्या होगा फिक्स्ड रहेगा ये कभी भी क्या नहीं होगा चेंज नहीं होगा बट जो वेट होता है वेट क्या होता है आपका भार एम इन ये डिपेंड करता है आपके गुरुत्वीय त्वरण पर जैसे जैसे आपका त्वरण कम हो या ज़्यादा होगा आपका वेट भी कम या ज़्यादा होगा तो आप देख सकते हैं जी पर चंद्रमा पर जो जी का मान होता है ठीक है जो मून पे है वो पृथ्वी का क्या होता है वन बाई सिक्स होता है तो जब उसका त्वरण ही कम हो गया तो वेट भी क्या हो जाएगा कम तो वेट तो कम हो जाएगा लेकिन पदार्थ की मात्रा क्या रहेगी कांस्टेंट तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भार घट जाता है तथा मात्रा परिवर्तित रहती है ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर की बात हो रही है अगर आप इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो जो जी का मान है उसमें क्या परिवर्तन आएगा ये पूछना चाह रहा है तो गाइज याद रखिएगा जब भी आप इक्वेटर से पोल्स की ओर मूव करेंगे जो जी का मान होता है वो क्या होता है बढ़ने लग जाता है ठीक है जी का मान क्या हो जाता है बढ़ने लग जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब ध्रुव से नीचे इक्वेटर की ओर आओगे तो जी का मान कम होने लगेगा तो यहाँ पर आप हम क्या क्या हम क्या बोल सकते हैं जो ध्रुव हैं पोल हैं पोल पर जो वेट होगा वो हमारा क्या होगा मैक्सिमम होगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है विसुवत रेखा पर अधिकतम होता है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है तो गाइज वेट की बात चल रही है तो हमें पता है जो वेट होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके एक्सीलरेशन के जी के तो जहाँ जी का मान ज़्यादा वहाँ वेट भी हमारा क्या होगा ज़्यादा तो हमें पता है पोल पर जो जी होता है वो क्या होता है मैक्सिमम होता है तो ध्रुव पर हमारा वेट भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकते हैं क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प पल मतलब कम है चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है तो गाइस देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि चंद्रमा पर भारहीन है तो भारहीन तो हो नहीं सकता ना वहाँ पर कुछ ना कुछ तो ग्रेविटी है आप क्वेश्चन को समझिए आपका जो वेट है वो एम इन टू जी है ठीक है अब कोई भी बॉडी लोगे उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही तो किसी भी बॉडी का वेट जीरो कब हो सकता है जब ग्रेविटी वहाँ पर क्या हो जीरो हो जाए ठीक है ग्रेविटी जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाए जीरो तो चंद्रमा पर जी तो है ही तो वैल्यू तो उसकी जीरो हो नहीं सकती तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में क्या है कम है ऑप्शन नंबर सी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बीस बीस के के वजन को जमीन के ऊपर एक मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य है बीस जूल दो जूल नौ जूल शून्य जूल तो गाइज देखिए अगर हम बात करें कोई भी जैसे कुली है ठीक है उसने क्या किया है कोई व्यक्ति है उसने एक सामान पकड़ा है ट्वेंटी के जी का ठीक है ये क्या है ट्वेंटी के जी का कोई बॉक्स है जमीन के ऊपर एक मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य अब देखो इस पर ये क्या करेगा नीचे की ओर फोर्स लगाएगा ठीक है अब सबसे पहली बात और एक मीटर की ऊँचाई ये ज़मीन है ज़मीन से ऊपर एक मीटर की ऊँचाई पर पकड़ा रहना है ठीक है अब देखो जो वर्क होगा वो वर्क पूछ रहा है हमें पता है जो वर्क
तो वर्क कब कब जीरो हो सकता है जब उस पर क्या हो कोई फोर्स ना लगे ठीक है अगर किसी वस्तु पे कोई फोर्स नहीं लगेगा तो कार्य नहीं होगा जब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जीरो हो मतलब आपने बल तो लगाया जैसे मैंने दीवार को क्या दिया आपने धक्का दिया पर दीवार हिली नहीं तो आपने क्या कोई वर्क किया फिजिकली आपने कोई मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में आपने कोई वर्क नहीं किया ऐसे ही दूसरा क्या होता है कॉस्ट ठीठा जब फोर्स और जो आपने बल लगा डिसप्लेसमेंट हुआ है ठीक है सपोज डैट फोर्स आपने नीचे को लगाया और डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ आगे को तो दोनों के बीच अगर एंगल क्या है 90 डिग्री का है तो तब कार्य क्या हो जाएगा उस कंडीशन में जीरो हो जाएगा तो ये तीन कंडीशन है जबकि आपका क्या होगा वर्क जो है वो जीरो हो सकता है अब देखिए इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके दो कंडीशन बन सकती है एक जब व्यक्ति चल रहा हो ठीक है जब व्यक्ति चलेगा तो फोर्स आगे की ओर इधर लगेगा ना और उसका वेट कहाँ की ओर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट तो आगे की ओर हो रहा फोर्स आगे की ओर लग रहा है और वेट कहाँ की ओर जा रहा है उसका नीचे की ओर लग रहा है तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री तो एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क क्या हो जाएगा जीरो अगर दूसरी कंडीशन बोलूँ मैं अगर वो सिंपल खड़ा है वेट लेके ठीक है तो क्या कोई डिसप्लेसमेंट होगा नहीं होगा डिसप्लेसमेंट होगा ही नहीं तो वर्क उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट right आंसर ठीक है तो तीन कंडीशन याद रखिएगा जब कोई फोर्स वर्क ना कर जब कोई फोर्स ना लगे तो वर्क जीरो होगा दूसरा अगर बॉडी पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है आपने कितना ही फोर्स लगाया हो बट बॉडी अपनी जगह से हिली नहीं है तो कार्य क्या होगा तब भी जीरो होगा थर्ड केस अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल नाइन्टी डिग्री है तो तब कार्य क्या होगा जीरो क्यों क्योंकि जो कॉस्ट नब्बे होता है वो क्या होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है उस पर विस्थापित करने पर असफल रहता है तो वह करता है जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया फोर्स तो लगा बट कोई डिस्प्लेसमेंट ही हुआ अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो फोर्स आपका वर्क क्या हो जाएगा आपने कोई कार्य नहीं किया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कोई भी कार्य नहीं ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑप्शन ए गाइज यहाँ पर और देखिए अगर हम और ऑप्शन को डिस्कस करें तो ऋणात्मक कार्य कब हो सकता है ठीक है वर्क नेगेटिव कब हो सकता है देखिए हमारे पास फॉर्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी कॉस ठीटा तो जब ये कॉस ठीटा की वैल्यू आपकी क्या आएगी नेगेटिव आएगी तो समझते हैं कॉस ठीटा की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी अगर मैं कॉस जीरो की बात करूँ तो कॉस जीरो आपका होता है वन और अगर बात करूँ कॉस नाइन्टी तो कॉस नाइन्टी की वैल्यू क्या होती है जीरो तो जीरो से लेके नाइन्टी के बीच की बात चल रही है तब तो ये क्या होगी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा बट जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ठीक है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है मतलब एंगल नब्बे से ज़्यादा हो जाएगा नब्बे से ग्रेटर हो जाएगा तो आपकी कॉस की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो वर्क आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा ठीक है इतनी पहली कंडीशन हो गई दूसरा धनात्मक परंतु परंतु अधिकतम कार्य अधिकतम अधिकतम तो कब होगा जब वो क्या हो दोनों के बीच जीरो डिग्री का क्या हो एंगल हो ठीक है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल क्या हो जीरो डिग्री चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी गाइज पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके फिसलन फिसलने की संभावना कम हो जाए शक्ति संरक्षण हेतु स्थायित्व तो बढ़ाने के लिए तो गाई जब पहाड़ों पे व्यक्ति चलते हैं तो थोड़ा क्या करते हैं वो आगे झुकने झुक कर चलते हैं क्यों ताकि वो क्या करते हैं क्या करें बॉडी बैलेंस क्या रहे उनका बना रहे तो बॉडी बैलेंस बना रहे मीन्स स्थायित्व तो बढ़ाने के लिए ठीक है आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है यह एक आश्चर्य है तो गाई जगह देखें सबसे पहले पीसा क्या है ठीक है पीसा क्या है आपकी एक जगह का नाम ये पीसा कहाँ है इटली में एक शहर है ठीक है तो वहीं पर क्या है एक हमारा टावर है वो ये जो मीनार है मतलब वो मीनार क्या हुआ है आपकी चार डिग्री झुकी हुई है लाइक दिस ये तो ज़्यादा हो गया फोर डिग्री समथिंग ऐसे होगा ठीक है इस तरीके से क्या है वो झुकी हुई है फोर डिग्री मतलब क्या है वो झुकी हुई है ऐसे होना चाहिए ना उसे तो ये इतना फोर डिग्री क्या है टिल्ट है तो इसका रीजन क्या है ये पूछ रहा है अगर मैं बात करूँ एक बात तो आपको बता दी कहाँ पर है इटली में है ठीक है फोर डिग्री झुकी हुई है हाइट अगर आपसे पूछे तो पचपन दशमलव आठ छः मीटर इसकी क्या है गाइज हाइट है ये हमारी होगी जनरल नॉलेज की बात अब हम आपने आते हैं फिजिक्स पार्ट पे ठीक है तो कि ऐसा है क्यों देखिए क्योंकि इसका जो गुरुत्व केंद्र है वो इसकी आधार रेखा से होकर जाता है ऑप्शन नंबर ए
जो टोटल क्या होता है भार होता है वेट होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है संग्रहित रहता है ठीक है तो जहाँ पे पूरी बॉडी का वेट होगा आपका वो आपका सेंटर ऑफ क्या कहलाएगी ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास ठीक है तो हमारा जो गाइड पीसा की मीनार है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके क्या जाती है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्धाधर रेखा है उसके आधार से होकर जाती है यही कारण है कि क्या वो गिरती नहीं है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट जाता है क्योंकि जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अथवा उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है जमने के बाद पानी के पाइप का धातु गल जाता है तो गाइड जब वाटर होता है जब हमारा जो वाटर है जब वो जम जाता है ठीक है जमने के बाद उसका जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है आपने नॉर्मली भी देखा होगा अगर आप बर्फ जमाते हैं नॉर्मल पानी से जब बर्फ जमती है तो लेवल क्या हो जाता है थोड़ा ऊपर उठ जाता है तो क्या रीजन है इसका क्योंकि जो उसकी वॉल्यूम है वॉल्यूम क्या हो गई है इंक्रीज अब बात आएगी कि वॉल्यूम इंक्रीज हुई क्यों देखिए अगर मैं बात करूँ वाटर की और मैंने जब उसे जमा दिया तो ये क्या बन गया एक आइस क्यूब बन गया ठीक है ये हो गया तो देखो वाटर जब था तब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड था बट जब मेरी आइस बनी हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहाँ पर भी था बट यहाँ पर होता क्या है ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पे फॉर्म हो जाता है ठीक है और वो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो आपका क्या होता है केज नुमा होता है ओपन केज नुमा मतलब खुला आप क्या कह सकते हो पिंजरा नुमी हो जाता है तो उसकी वजह से उसका जो आयतन है वो आयतन क्या हो जाता है बढ़ जाता है तो आयतन बढ़ जाता है यही कारण है कि अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप क्या हो जाएगा अब नॉर्मल सी बात है आपके पास एक पाइप है उसमें अगर पानी फ्लो हो रहा है अगर वो पानी जम गया बर्फ की फॉर्म में आ जाएगा तो वो क्या कर देगा आयतन ज़्यादा घिरेगा अब जब उसका आयतन बढ़ जाएगा तो पाइप को क्या कर देगा फट फाड़ देगा ना बाहर आने की कोशिश करेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आयतन बढ़ जाता है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है ऑप्शन नंबर सी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर फट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है जमने पर जल का आयतन घट जाता है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है कांच उषमा का कुछ अलग है तो गाइज हमने अभी पढ़ा जब भी पानी जमेगा तो पानी के जमने की वजह से फ्रीज होने की वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक ही गाइज एक ही क्वेश्चन को ये सब आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है किस तरीके से घुमा के पूछा है तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस हो गया जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा पानी जम जाएगा तो गाइज क्या होता है 9 डिग्री सेल्सियस से आप जब 3 डिग्री सेल्सियस पे लाओगे तो पहले तो क्या होगा आयतन घटेगा और उसके बाद आयतन क्या होगा बढ़ेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा झील में तैरने वाली इस पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित भार कितना है नाव के भार से कम नाव के भार से ज़्यादा उसके बाद यहाँ पर गई जी वो होगा नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है नाव के भार के बराबर तो गाइज क्या कह रहा है अगर जो झील में कोई क्या है नाव तैर रही है ठीक है तो वो जो नाव होगी उसके द्वारा जो हटाया गया भार है वो किसके बराबर होगा तो वो भार किसके बराबर होगा नाव के उस भाग के बराबर जो कि पानी के कहाँ है नीचे है यही होगा ना अगर कोई नाव सपोज डेट ये वाटर है मेरा और नाव ये है मेरी ठीक है नाव इतना पार्ट इसका जो नीचे है ये आपकी नाव है तो अब वो कितना पानी हटाएगी जितना ये पार्ट नीचे है इतना ही तो हटाएगी ठीक है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे स्थित है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उस पर छड़ी सपाटा जाए मतलब छड़ी से मारा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है गति का पहला नियम गति का दूसरा नियम गति का तीसरा नियम गति का पहला नियम तो गाइज जब आप क्या करते हैं नॉर्मली भी आपने देखा होगा अपने घरों में अगर आपने बिस्तर को किसी आ, स्टिक से मारा हो या हाथ से भी मारते हो तो उसके कण ऊपर की ओर आने लगते हैं क्यों क्योंकि पहले क्या था वो कण अब क्या कहते हैं रेस्ट पोजीशन में थे ठीक है स्थिर अवस्था में थे अब जैसे ही आपने उसको किया तो उस वो क्या हो जाते हैं मोशन में आ जाते हैं तो स्थिर अवस्था से मोशन में वो गति का विरोध वाला जड़त्व का नियम आ जाएगा तो जड़त्व का नियम कौन सा है गति का पहला नियम ऑप्शन नंबर ए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क के से सख्त होती है सड़क बर्फ से सख्त होती है जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं 
तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है तो गाई सबसे पहले समझिए कोई भी अगर चलना है अगर हम चल रहे हैं तो उसका रीजन क्या है घर्षण फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं उसे ठीक है फ्रिक्शन फोर्स घर्षण की वजह से क्या होता है चलता है अब घर्षण जो होता है फ्रिक्शन क्या होता है टू टाइप्स का होता है एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन एक होता है क्या गतिक घर्षण या मोशन फ्रैक्शन कह सकते हो आप ठीक है ये स्टैटिक क्या है जब आपकी दो वस्तुएं हैं और दोनों क्या है स्थिर अवस्था में है ठीक है कोई भी मूवमेंट नहीं है तो स्टैटिक फ्रैक्शन लगेगा जब गतिक फ्रैक्शन की बात करोगे मोशन वाले फ्रैक्शन की बात करोगे तो बॉडी क्या होगी मूवमेंट में होगी ठीक है तो तब जो फ्रैक्शन लगेगा वो कौन सा आ जाएगा आपका मोशन फ्रैक्शन अब गतिक फ्रैक्शन की बात करें गाइज तो ये भी क्या होगा दो टाइप से होगा एक सपोज डेट ये मेरा कोई क्या है टेबल है मैंने इस पर फोर्स लगाया और ये सरफेस से क्या गया इस तरीके से गया ठीक है सिंपल ये क्या हुआ स्लाइड किया इसने तो स्लाइड फ्रिक्शन पे आएगा दूसरा एक सिलेंडर है ठीक है और मैंने सिलेंडर को क्या किया रोल करके ले गया मैं जिसे कि आप सर्पी या क्या कहते हो लुढ़कने वाला फ्रैक्शन भी कहते हो ठीक है सर्पी फ्रैक्शन ये हो गया सर्पी फ्रैक्शन और दूसरा क्या लुढ़कन वाला अब समझिए दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ठीक है कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा होगा फ्रैक्शन कौन सा ज़्यादा होगा जब आप सिंपल सा स्लाइड करोगे तब आपको क्या लगाना पड़ेगा ज़्यादा वेट लगाना पड़ेगा और जब आप सिलेंडर को ले जाते हो तो आप जस्ट क्या करते हो उसे थोड़ा सा बल देते हो और वो रोल करके क्या होने लग जाता है आगे बढ़ने लग जाता है क्यों क्योंकि ये जो सरफेस फ्रैक्शन लगा रही है जो घर्षण लगा रही है ठीक है कोई भी जो घर्षण क्या होता है घर्षण जो भी बल लगाया जाता है उस बल का क्या करता है विरोध करता है जो भी आप फोर्स लगाओगे उस फोर्स का क्या करेगा अपोज करेगा तो यहाँ पर इस अपोजिशन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ रहा है ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है बट जब रोलिंग फ्रैक्शन में आते हो आप तो रोलिंग फ्रैक्शन में क्या होगा ये जो फ्रैक्शन लगेगा जो ये रोड आप पे इस पर फ्रैक्शन लगाएगी फोर्स लगाएगी उसकी वैल्यू कम होगी अगर उसकी वैल्यू कम है तो मुझे कम काम करना पड़ेगा ईजिली मेरा काम क्या हो जाएगा हो जाएगा तो आप क्या कह रहे हैं सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है सड़क बर्फ से सख्त होती है जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर ठीक है गाइज तो जब क्या हो जाएगा घर्षण कम होगा तो घर्षण कम होगा तो क्या हो जाएगा आप बैलेंस में नहीं आ पाओगे आप क्या होगे फिसलने लग जाओगे फिसलन वाली कंडीशन आ जाएगी स्लाइड करने लग जाओगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे रोडी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि सेम ऑप्शन क्वेश्चन है तो सेम ही आ जाएगा क्यों बर्फ पर घर्षण बल रोडी की तुलना में अधिक होता है नहीं पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोडी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज एक कॉन्सेप्ट है वो इसी कॉन्सेप्ट दो तीन क्वेश्चन है तो ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ चलते हैं नेक्स्ट पे लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है उपयुक्त विकल्पों के अतिरिक्त कोई और विकल्प तो गाइज देखो हम मैंने बताया अभी दो टाइप के फ्रैक्शन एक तो क्या स्लाइड जो कि सर्पी फ्रैक्शन है ठीक है दूसरा कौन सा वाला लुढ़कन वाला तो अभी अभी हमने देखा लुढ़कन वाला जो है वो क्या होगा उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है कम होती है तो वही कह रहे हैं फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है क्योंकि इसमें क्या होगा ज़्यादा फ्रैक्शन अपोज लगाएगा इसमें कम फ्रैक्शन लगेगा तो इजीली क्या हो जाएगा आगे मूव करेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चलते नेक्स्ट पे एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर आएगा थोड़ा नीचे आएगा ऊपर या नीचे होगा उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है तो गाई जब भी क्या है कोई जहाज नदी में तैर रहा है और जैसे ही वो कहाँ आएगा आपका आ, समुद्र में आ जाएगा तो उसका जो लेबल है थोड़ा सा पहले क्या हो जाएगा वो उठ जाएगा ठीक है थोड़ा क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की कील में पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है लोहे तो ऐसा क्यों है ठीक है आप नॉर्मल है हमसे ये पूछ रहा है कि अगर हमारे पास क्या है लोहे की कील है उसको मैंने पानी में रखा तो वो डूब जाएगी बट अगर पारा है तो पारे में वो नहीं डूबेगी तो गाइज हमें पता है देखिए मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ये फॉर्मूला सबको पता होगा द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व अब सिंपल सी एक अगर मैं बात देखूँ तो मास डायरेक्टली किसके प्रपोर्सनल है रो के घनत्व के डायरेक्टली प्रपोर्सनल है तो आप
ठीक है ट्वेंटी सिक्स इसका नंबर होता है फिफ्टी फाइव इसका मास होता है अब अगर मैं एच टू ओ की बात करूँ जल जल को एच टू ओ कहते हैं इसका आप मा, मास निकालोगे तो दो हाइड्रोजन और सोलह तो ये कितना आ जाएगा अट्ठारह तीसरा है आपका पारा पारा मतलब एच जिसका एटोमिक नंबर कितना होता है एटी एटोमिक मास कितना होता है टू अब एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है देखो ये मेरा वाटर है कोई भी चीज़ वाटर में कब डूबेगी कब इमर्स करेगी जब उसका घनत्व वाटर के घनत्व से क्या होगा ज़्यादा होगा ठीक है जब भी किसी बॉडी का जो क्या है घनत्व है वो क्या है आपका पानी से क्या है ज़्यादा है तो वो चीज़ क्या कर जाएगी डूब जाएगी और अगर किसी बॉडी का घनत्व पानी के घनत्व से कम है तो वो क्या करेगी फ्लोट करेगी अब मैं सिंपल इस कॉन्सेप्ट पर अगर चलूँ तो मेरा क्या है देखो पचपन है और जल का घनत्व कितना है सिंपल अगर मास की बात करूं घनत्व तो कुछ और होगा मास से मैं रिलेट कर रहा हूं तो ये पचपन है तो ये ज़्यादा है ना ठीक है पानी का क्या है अट्ठारह है तो ये वैल्यू कम है तो इसलिए ये चीज़ इसमें क्या हो जाएगी डूब जाएगी अब दूसरा देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा अगर मैं यहाँ पर पारे की जगह क्या रख दूँ एच सॉरी पानी की जगह क्या रख दूँ पारा और पारे का मास कितना है आपका दो है एटोमिक मास कितना है दो है और जो मेरा कील है लोहे की कील वो कितने की है पचपन की है तो देख लो इससे कम है ना पारे से इसलिए पारे में क्या कर जाएगी वो कील तैरने लगेगी ठीक है तो इतना कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अगर किसी भी बॉडी का घनत्व ठीक है कम है तो वो क्या करेगी उसमें डूबेगी सॉरी उसमें क्या करेगी तैरेगी और अगर पानी से या फिर किसी भी बॉडी में जिसमें आप उसे क्या कर रहे हो तैरा रहे हो उससे उसका घनत्व ज़्यादा होगा तो वो चीज इमर्स कर जाएगी इतना आप कॉन्सेप्ट याद रखना ठीक है तो आप मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से क्या है कम है ठीक है ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका सी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई होप आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है मतलब उसके भार में जो कमी होती है यह ह्रास कितना होता है विस्थापित पानी के भार के बराबर विस्थापित पानी के भार से कम विस्थापित पानी के भार से अधिक विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं है तो गाइस कोई भी बॉडी जो है ना अगर वो पानी में डूब रही है जितना भी आप उसे क्या करोगे वो ठीक है डूबाया जाता है तो उसके जो वेट में लॉस होगा उसका जो वेट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा वो हमेशा कितना कम होगा जितना उसका क्या है भार है आपका जितना बॉडी का क्या होगा वेट होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा विस्थापित पानी के भार के बराबर विस्थापित पानी से भार से कम विस्थापित पानी के भार से अधिक विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका गाइज ए जितना क्या होगा उसने पानी हटाया होगा उतना ही वेट उसका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा आप पूरा का पूरा उसे नीचे जितना डुबाओगे ठीक है आप बॉडी को हाफ डुबाओगे तो ठीक है हाफ उसने जितना ये वेट क्या करेगा जितना उसका वेट होगा यहाँ पर उतना ही वो पानी को क्या कर देगा हटा देगा तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट है चलते हैं नेक्स्ट पे लास्ट क्वेश्चन है गाइज बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है बर्फ पानी के जमने से बनती है बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है तो गाइज देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बर्फ जो है पानी में तो तैर रही है अभी अभी हमने बत, मैंने बताया जो वॉल्यूम है देखो जब वो फ्रीज हो जाएगी तो आइस बनेगी ना तो आइस का घनत्व जो है वो क्या होगा m प्रपोर्शनल टू क्या होता है या m बराबर v इन टू रो होता है तो v और रो में रिलेशन निकालो क्योंकि मास तो बराबर होगा आइस है आइस को भी आप एच टू ओ बोलते हो और पानी है तो वो भी एच टू ओ है तो ये तो कांस्टेंट चीज़ है तो जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रपोजनल है किसके रो के अब ये बताओ वॉल्यूम मैंने बोला जब बर्फ़ होती है बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो रो की वैल्यू क्या होगी कम होगी ना मतलब घनत्व तो कम है अगर घनत्व तो कम है ठीक है अगर किसी बॉडी का क्या है वॉल्यूम तो ज़्यादा है तो उसका घनत्व तो कम होगा और अगर घनत्व तो कम है पानी से तो वो क्या करेगी पानी में तैरेगी यस और नो ठीक है तो वही कह रहा है बर्फ पानी में तो तैरती है क्यों तैरती है पता चल गया आपको क्यों क्योंकि बर्फ का घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है लेकिन जो है एल्कोहल में वो क्या कर जाती है बर्फ डूब जाती है क्यों क्योंकि जो एल्कोहल है ठीक है एल्कोहल का घनत्व क्या होगा पानी की अपेक्षा एल्कोहल का घनत्व कम होगा ठीक है गाइस अगर हम देखें तो नॉर्मली वन ग्राम पर सीसी मानते हैं हम किसका आपके वाटर का ठीक है और अगर मैं बात करूं हमारे किसका एल्कोहल का तो ये पॉइंट सेवन नाइन ठीक है ग्राम पर सीसी लगभग ये आता है आपका एल्कोहल का अब देखिए 
एल्कोहल का घनत्व क्या है एल्कोहल में मैंने बर्फ रखी है ठीक है तो बर्फ का घनत्व क्या है आपका वन के आसपास वन से थोड़ा कम होगा अगर बात करूं क्योंकि पानी का हम वन मानते हैं तो आप देखिए ये तो पॉइंट सेवन है तो जिस चीज़ में डुबा रहे हो इसका अगर क्या है मैंने बताया अगर जिस बॉडी को डुबा रहे हो उसका आपका घनत्व तो ज़्यादा है तो और वो बॉडी क्या हो जाएगी डूब जाएगी इसीलिए एल्कोहल में बर्फ क्या हो जाती है डूब जाती है और पानी में नहीं डूबती तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से क्या होती है भारी होती है ठीक है तो गाइज ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इसका मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज पे तब तक के लिए आप घरों पे रहिए ठीक है जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस अभी पूरे विश्व में फैल चुका है और भारत भी इससे अछूता नहीं है तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज पे वीडियो को उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाय हैव अ गुड डे थैंक यू